Good day to everyone. So ngayon po ay ituturo ko kung paano gamitin ang Evelby. So para mas mabilis ang ating pag-check. So syempre, punta muna tayo sa Play Store. Sanapin natin ang Evelby. So ito yung spelling ng Evelby. At ganito yung kanyang icon. So dahil na-download ko na, so open ko na lang yung application na yun. So, ating FLB. So, para makapag-create tayo muna ng answer sheet. I-click ko lang itong plus sign. Yeah. So, roll number digits. So, gagawin ko lang siyang 2. Then, exam set. So, isa lang. Then, subject. Isa lang. Then, sa subject, ita-type ko na lang yung kung anong quarter. Yeah. So, quarter 1. Tapos, anong classing, classing exam? Sa periodic test. Then, next. So, one section lang naman siya kasi continuous. Then, next. Then, section 1. So, yung ilalagay ko na lang ay yung subject. So, halimbawa, science. Then, number of question ay, dahil periodic test to, so, 50 items. Yan. Then, question type. So, four lang naman yung option. A, B, C, D. Kaya, four option. Then, mark for correct. Yan. Take one point. Then, marks for incorrect. So, zero. Then, next. So, ito na yung magiging answer sheet nila. So, imbes na gawin kong continuous, ang pipiliin ko na lang ay column, uh, subject in column para mas... Maganda tingnan. So, ayan, meron na tayong answer sheet. Then, save natin. Then, save exam. So, ang lalagay ko na lang ay yung subject niya. Science, Q1, or quarter 1, periodic test, or PT na lang. Para ibig sabihin niyan ay periodic test. Then, select all. Then, copy. So, same ko na lang dito. Then, isa-set mo rin kung kailan yung exam. October 28. So, halimbawa, October 28. Then, save. So, yan. Meron na akong answer sheet. No? Then, lalagyan ko ng... Ito, nakikita niyo yung susi. Yan. So, lalagyan, dito mo ilalagay yung answer key. Yan. So, yung key. Then... Halimbawa, ito na yung mga answer or correct answers. So, type mo lang yan. Or, i-click mo lang yung correct answers. So, halimbawa, ito na yung mga correct answers. So, halimbawa lang yan. Then, after nyan, save mo. So, halimbawa, natapos mo na yan, i-click lahat. Yan. So, halimbawa, ito na yung mga answers. Yan, tapusin natin. So, pwede rin may two answers. So, pag two yung shade nila, mali na yun. Or pag may blank, mali na yung answer nila. Ayan. So, tapos na. Save. Then, pag itatype mo or ipiprint mo na yung yung answer sheet. So, click mo lang PDF. Then, download image. Then, share. So, pwede mo siyang i-save sa Drive or Google Drive or i-download. So, sa akin, sinasave ko na lang sa Google Drive and ita-download ko sa PC. So, ayan. Then, nasa folder siya, i- download ko sa or i-upload ko muna sa answer sheet scan. Then, save. So, ayan. nag ano na siya. nag upload sa Google Drive. Then, sa PC naman, doon mo na siya i-download. So, pupunta ka sa iyong Google Drive, then nanapin ang iyong folder kung saan mo siya in-upload. Then, download. Then, so, salimbawa, nandun na kayo sa inyong PC. I-download nyo na siya. Okay. 
Ayan. So, alimbawa, na-download nyo na. Then, click yung answer sheet ko saan. So, sa akin, pwede rin sa publisher para malagyan ko na ng... So, ginawa ko kasi siya sa publisher para ma-edit ko yung title or yung exam. Then, yung date. Pero, kung gusto nyo na mas mabilis, so, alimbawa, ito na yung inyong na-download na answer sheet. So, ito yung sa science. Then, right click. Then, click yung print. And then, yan. So, kung ano yung printer na ginagamit nyo. Then, letter. Then, standard vivid ang piliin. Then, plain paper. And then, natiin nyo na lang sa dalawa. So, ito piliin nyo dalawa. Then, kung ilan yung students. So, halimbawa ay 48 sila. So, type nyo yung 48. Yan. Then, fit. Picture to frame, then print. Okay. So, again, click nyo yung dinownload na picture. Right click, then print. Yan. So, same process pa rin. Iskan na natin yung score. So, limbawa, ito na yung gawa natin. So, science, PT. So, mag-iskan na tayo ng score. So, itong unang, ano, hula-hula lang na score. So, yun. Click natin yung ating ginawa. Halimbawa, ito, science, periodic test, then click, then click itong scan sa baba, parang scanner. Yan. Tapos, tapat lang natin yung four boxes na nasa corner. Ayan. So, yun yung score niya, yung nasa taas, marks. Marks sa so nine ang score niya. So, ilalagay ko na lang yung points niya dito. So, so, sulat ko na agad yung 9 over 50. Yan. And then, doon naman tayo sa kabila na perfect score. So, tingnan natin kung tama. Yan. So, dapat magkakapantay yung dulo. Yan. So, yung score niya ay 50. So, ulitin natin kung yan talaga. Ayan, so, 50. So, lagay natin ay 50 over 50. So, yan ang kanilang scores. Okay.